आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সারথী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম জঞ্জাল ও জমা জলের সমস্যা শিলচরে চালু সুপার সেটার মেশিন অসমে বৈশাখে মেলা শুরু শিলচরে উদ্যোগ আসাম জীবিকা মিশনের বরাক নদীর করাল গ্রাসে শ্রী গৌরী এলাকা আতঙ্কে স্থানীয় জনগণ এবারে সংবাদ বিস্তারিত শিলচর পৌরসভা কার্যালয়ে সোমবার সুপার সেটার মেশিনের উদ্বোধন করলেন কাছাড়ের জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা ও বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক জানান প্রথমবারের মতো শিলচর পুরসভার ইতিহাসে আজ এক আনন্দের দিন রাজ্যের পুরনো শহর শিলচর যার অনেক স্মৃতি ও ইতিহাস আজও মানুষের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে শিলচরে অনেক নালা ও খাল রয়েছে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতা এসে শহরের আবর্জনা ও জমাজলের সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শহরের আবর্জনা পরিষ্কার সহ জমাজলের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ফলস্বরূপ শহর শিলচরের প্রথমবারের মতো সুপার সেটার মেশিনের উদ্বোধন হয়েছে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সুপার সেটার মেশিনের মাধ্যমে কাজ শুরু হবে ইতিমধ্যে রাঙের খালের গাডওয়াল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে শহরের ভেতরের কথা চিন্তা করে সরকার সুপার সেটার মেশিনের সহায়তা প্রদান করায় আগামীতে শহরের আবর্জনা ও জমাজলের সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধান করা সম্ভব হবে বলে এদিন আশা প্রকাশ করেছেন আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রাক্তন পুর কমিশনাররা মিলে আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে আর একটা সুপার সাকার মেশিন সেটা আমি বলেছিলাম কারণ আগরতলাতে গিয়ে আমি দেখেছি একটা শহর আগরতলা এত সুন্দর শহর সেখানে সুপার সাকার মেশিন দিয়ে কাজ হচ্ছে গুয়াহাটিতেও সেটা হচ্ছে এই কাজের সময় আমরা সেটা খুব মানে খুব মিস করেছি যে যদি সেটা সুপার সাকার মেশিন থাকতো তাহলে এই জাবড়াগুলোকে ইজিলি আমরা রিমুভ করতে পারতাম সেই কথা চিন্তা করে আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকের দিনে পৌরসভাতে এই সুপার সাকার মেশিন এনেছি কাজ চলছে আজকের দিনে সেটাকে আমরা সেরিমোনিয়াল ফ্ল্যাগ অফ করেছি আমরা আশা রাখছি আগামী দুদিন থেকে কাজ শুরু এখন এই ইনোভারেশনের সরকার চলতে আসবেন আমরা বসে একটা ওয়ার্ডম্যান বানাবো ওয়ার্ডম্যান বানিয়ে কোন জায়গায় আমরা কোন ওয়ার্ডে কোন দিন ব্যবহার করব সেটাকে আমরা এখন নির্ধারণ করব কিন্তু একটা কথা রয়েছে যে সুপার সাকার মেশিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেছনে এটা হলো মেন মেশিন আর আমাদের সাথে আরও দুটা ট্যাঙ্কি রয়েছে তো এই মেশিনটা এটাকে মানে সাকশন পাইপ রয়েছে যেটা সেটাকে পার্ক করে আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর জীবিকাকে আকর্ষণীয় করে তোলার পাশাপাশি মহিলাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার লক্ষ্যে শিলচরে দ্বিতীয়বারের মতো অসমে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করা হয় সোমবার আসাম জীবিকা মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিবসীয় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডিডিসি রাজীব রায় সহ অন্যান্যরা শিলচরের এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এই মেলাকে কেন্দ্র করে জেলার পনেরোটি ব্লক থেকে মোট আটত্রিশটি বিভিন্ন ধরনের স্টল খোলা হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আয়োজকরা জানান আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে মহিলাদের উৎপাদিত সামগ্রীকে একটি বিশেষ পর্যায়ে নিতে এএসআরএলএম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে 
উৎপাদিত সামগ্রীর সঠিক মূল্যায়ন ও আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আয়োজিত তিন দিবসীয় অসমী বৈশাখী মেলাকে সফল ও স্বার্থ করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তারা এদিন সাংসদ প্রতিনিধি পুলক দাস ও কৃষি আধিকারিক আব্দুল রাজ্জাক মজুমদার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বরাক নদের করাল গ্রাসে করিমগঞ্জের শ্রীগৌরী এলাকা এ নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে বর্ষা আসার আগে নদী তীরবর্তী স্থানে নতুন করে ফাটল দেখা দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকাবাসী ভয় কাতর হয়ে উঠেছেন এ ব্যাপারে স্থানীয়রা জানান যে বর্ষার শুরুতে যদি এমন রূপ হয় তাহলে বর্ষাকালে সর্বনাশ বরাক কতটা রাক্ষসে হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমেয় অথচ বিষয়টি বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না ইতিমধ্যে বরাকের তীর ভাঙনের ফলে শ্রীগৌরী সহ সংলগ্ন এলাকার শ্মশানঘাট বিসর্জন ঘাট সেচ বিভাগের কার্যালয়ের দোকান বসতবাড়ি নদী গর্বে চলে গেছে বর্তমানে বেশ কোটি বসতবাড়ি সহ একটি মন্দিরও বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে নদীর এমন তাণ্ডব অব্যাহত থাকলে লাগোয়া গুরুত্বপূর্ণ সাঁত্রিশ নং জাতীয় সড়কটিও ধীরে ধীরে নদী গর্বে চলে যাবে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে এলাকার ভুক্তভোগীরা ডিসি সহ বিধায়কের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন মানে আজিলকে দেখা নাই কিবা বা এটা মানে কিবা মানে একশন হওয়া নাই বা কি স্টেটাস তো আছে এইটাও জানিবা নাই বর্তমান পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছে মানে বরুণ আহার আগতে ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছে আর যেটা বরুণের টাইম তো এটা রয়ে গেছে জুন জুলাই মাহ তো রয়ে গেছে যেটা এইবিল বরুণ আহিব তারপর মানে আর এটা কি হব এটা তো হাইওয়েত আর তিন মিটার হব বা চারি মিটার হব হাইওয়েত পাবলগা হয়েছে আর ইফালে তো যদ এখন ইরিগেশন অফিস আসে ইরিগেশন অফিস তো অলরেডি নাইকিয়া হয়ে গেল হ্যাঁ তারপিছ ইরিগেশন অফিস তো ক্রস করে তার এইটু এইটু সাইডত আছে আপনার এন এইচর একদম লগত আহি গেছে মানে ভাঙি ভাঙন তো মানে বহু দীঘলিয়া করে এইটু সাইডত ভাঙিছে একদম মাদব দামর পিছফালের ইয়াত আমার এই মিল এখন আছে সমিল এখন আছে সমিলের পিছফালেকে একদম এক কিলোমিটার এপ্রক্স এক কিলোমিটার হব আর রাস্তার লগত একদম রাস্তার টাচ আছে এন এইচ ন্যাশনাল হাইওয়ে টাচ আছে এই আসাম স্টেট আউটসোর্স পাওয়ার ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে সোমবার সারা রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে করিমগঞ্জ বিদ্যুৎ কার্যালয়ের সামনে ধর্ণা কার্যসূচি পালিত হয়েছে করিমগঞ্জ বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনের অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মচারীরা চাকরি নিয়মিতকরণ সহ এগারো দফা দাবির শর্ত পূরণের জন্য চার এপ্রিল থেকে পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত মোট বারো দিনের কর্মবিরতি পালন করার কথা ঘোষণা করেছেন যদি তাদের দাবি না মানা হয় তারা আগামীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে সাফ জানিয়ে দেন 
আমরা বিদ্যুৎ বিভাগের সব এখানে অস্থায়ী মিটারে আমরা বিদ্যুৎ বিভাগের সব করিমগঞ্জের সাব ডিভিশনের সব অস্থায়ী মিটারিটার আমরা একসাথে একটা আন্দোলনে নেমেছি আমরা দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে আমরা এখানে কাজ করে যাচ্ছি আমাদেরকে কর্তৃপক্ষ শুধু তালবানা করে যাচ্ছে মানে হবে 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 বলে এখনও পর্যন্ত আমরা কোনো সদস্য পাইনি আর আগামীতে আমাদের এখানে সবাই সবার এখানে স্মার্ট মিটার চালু হয়ে যাবে তারপরে আমাদের কোনো কাজকর্ম কিছুই থাকবে না আমরা এখন অল আসাম ব্যাপী সবাই আমরা বেকার হয়ে যাব তাই আমরা কর্মবিরোধী পালন করেছি আমরা চার এপ্রিল থেকে পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের কর্মবিরতি চলবে আমাদের আপনাদের দাবি কি আমাদের দাবি হচ্ছে আমাদের যারা আছি আমরা বর্তমানে অস্থায়ী কর্মী মিটার রিডার আউটসোর্স হোক আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করা আমরা বিজলি ভবনের থেকে আমরা বিজলি ভবনের এখানে আমরা একটা মানে প্রস্তাব দিয়েছি যে আমাদের এখানে চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য আজকে কি সারা আসাম এই আন্দোলন চলছে সারা আসাম ব্যাপী এই আন্দোলন চলছে চার আপ্রিল থেকে পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে যদি দাবি মানা না হয় পরবর্তীতে আমরা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব একের পর এক চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে উধার বন্দের বিভিন্ন এলাকায় শনিবার গভীর রাতে মারুতি ইকো ভ্যান গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটে যা রবিবার সামনে আসে চুরি হওয়া গাড়িটির মালিক লাতু রাজবংশী জানান ঘরের পাশে থাকা গ্যারেজ থেকে চুরি হয়ে যায় ইকো ভ্যান গাড়িটি এই মর্মে তিনি রবিবার উধার বন্ধ থানায় একটি অভিযোগনামা দাখিল করেন এলাকার বাসিন্দা অভিযুক্ত রাজবংশী একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানান এভাবে উধার বন এলাকার চুরির ঘটনা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষের বসবাস করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু প্রতিটি চুরির ঘটনার পর উধার বন পুলিশের ভূমিকা অতি দুঃখজনক পুলিশের নাকে ডগা থেকে প্রায় দিন মোটর সাইকেল গাড়ি ইত্যাদি চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে থানায় অভিযোগনামা দাখিল করা সত্ত্বেও চোর চক্রকে ধরতে পারছে না পুলিশ কাছার জেলা আম আদমি পার্টির সহসভাপতি রজত রায় এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ঘর গৌহাটির কর্মকর্তারা শিলচর ডিএসি সহ বরাকের জেলাগুলোর ক্রীড়া ক্ষেত্রে অহেতুক নাক গলাচ্ছেন ও বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে বরাকের জন্য পৃথক অলিম্পিক বোর্ড গঠনের দাবি জানালো বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বিডিএফ এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন বাবুল হর ও বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং এর উদ্যমে যখন শিলচর ডিএসএ আদত অঞ্চলের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে তখনই গৌহাটির কর্মকর্তাদের দাদাগিরি তাতে বাদ সাজছে যদিও তারা ডিএসএ এর সাথে সরাসরি যুক্ত নন কিন্তু এই ধরনের আচরণ কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ এতে বরাকের ক্রীড়া ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তিনি বলেন ডিএস এর কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সাধারণ সভা আহ্বান করে নতুন বোর্ড নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ললিত কৌর সেই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে অ্যাডহোক কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রদীপবাবু বলেন আদত অঞ্চলের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে গৌহাটির তরফে কোনো উদ্যোগ নেই নেই কোনো বরাদ্দ কিন্তু এরপরও এইভাবে অনৈতিক নাক গলানো চলছে যার সর্বস্তরে প্রতিবাদ দরকার বিডিএফ মুখ্য আহ্বায়ক এদিন আরও বলেন সন্তোষ মোহন দেব বা গৌতম রায়ের কার্যকালে এসব ব্যাপার ছিল না সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এদত অঞ্চলের ক্রীড়া সংগঠকদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এসব অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে কিছুদিন আগে আসাম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম ডিএস এর সভাপতি বাবুল হোরকে 
ফোন করে বলেন যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনওয়ালের নির্দেশ ক্রমে তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে কারণ এই পদে কৌশিক রাই ও তাকে নিযুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রদীপ বাবু বলেন হঠাৎ করে এই ধরনের নির্দেশে সন্দেহ হওয়ায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে সর্বানন্দ সনওয়ালকে ফোন করেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান শিলচর ডিএস এর ব্যাপারে এমন কোনো নির্দেশ তিনি দেননি এই বার্তালাপের ব্যাপারটি তখন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় শিলচরের নেতাদের এই চক্রান্ত বানচাল হয় কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি তিন डिस्ट्रিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন মিলে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বরাক ভ্যালির জন্য একটা সেপারেট অলিম্পিক বোর্ড গঠন করার জন্য বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট থেকে দাবি জানানো হচ্ছে আমরা এই মর্মে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে একটা চিঠিও পাঠাচ্ছি কারণ আমরা লক্ষ্য করছি আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বরাক ভ্যালির প্রতি একটু অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখছে পার্টিকুলারলি শিলচর ডিএসএ নিয়ে তারা গত কিছুদিন ধরে যে সমস্ত কার্যকলাপ করেছে সেগুলোকে কোনো অবস্থায় সমর্থন করা যায় না শিলচর ডিএসএ স্টেডিয়াম সহ বাবুল হরের নেতৃত্বে এবং বিজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে যেভাবে সুন্দরভাবে খেলাধুলা চালিয়ে যাচ্ছে গত তিন বছর ধরে এত বড় স্টেডিয়াম এত খেলাধুলার আয়োজন হয় তারপরে আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন শিলচুর দিয়েছে নিয়ে এত অ্যালার্জি কেন সেটা আমরা জনসাধারণ বুঝতে পারছি না আমরা সরাসরি ডিএসএ সঙ্গে যুক্ত না হলেও এটা আমাদের সম্পত্তি শিলচুর ডিএসএ বরাক ভ্যালিতে একটা ঘর হয় তাই আমি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি যে বরাক ভ্যালিকে সেপারেট একটা ভোট করে দেওয়া হোক আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ থাকবে না আমরা সরাসরি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে যোগাযোগ করে আমরা আমাদের কাজ করব মুখ্যমন্ত্রীর উন্নত পাকা পথ নির্মাণ যোজনার অধীনে লাছেগ্রাম থেকে উধারবন বাসকান্দি হয়ে দুর্গানগর পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজের সূচনা হল সোমবার উধারবন কালীবাড়ি রুটে ফলক উন্মোচন করে কাজের সূচনা করেন উধারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিহিরকান্তি সোম বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়ালের আমল থেকে রাজ্যে ক্রমান্বয়ে বিকাশ হচ্ছে বর্তমানে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে বলে উল্লেখ করেন তিনি হেমন্ত বিশ্ব শর্মার আমলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে প্রতিটি স্থানে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে আগামীতে রাজ্যের উন্নয়নে আরও গতি আসবে বলে উল্লেখ করেন তিনি ঘোড়ালি মসজিদ থেকে দুর্গানগর পর্যন্ত সড়কটি পাঁচ দশমিক পাঁচ মিটার পরিসরে নির্মাণ করা হবে তাছাড়া রাস্তার দুপাশে ট্রেন নির্মাণ করা হবে কাজের গুণগত মান ঠিক রাখার পাশাপাশি জনসাধারণের যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্য উধারবন বাজারের ব্যস্ততম এলাকায় দিনের পরিবর্তে রাতে কাজ করতে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে পরামর্শ দেন তিনি পূর্ত বিভাগের এসডি ও রাজেন ডেকা বলেন ঘোরালে মসজিদ থেকে দুর্গানগর পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের বরাত পেয়েছেন ঠিকাদার এনামুল হোক লস্কর ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করে কাজের গুণগত মানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে জনসাধারণকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে এক বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করা হবে বলে তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বিপ্লব নাথ চৌধুরী বিজেপির উধারবন মন্ডল সভাপতি নবারুণ চক্রবর্তী প্রমুখ সভায় উধারবন জিপি সভানেত্রী সাধনা আচার্য আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য অমিত সিংহ সত্যজিৎ চৌধুরী সৌরভ দত্ত রাজদীপ দাস প্রতিমা ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এই রাস্তার আগেও রাস্তার এই পাশে ট্রেনের কাজ শুরু হয়েছে দু হাজার ষোলো আমরা করেছিলাম এই বছর এটাকে ওয়েডিং এর প্রয়োজন ছিল আর এরপরে আমার ইচ্ছে ছিল আরো বেশি করা বিরোধ করা কিন্তু যেহেতু এখানে অরিজিনালি জায়গা নেই যার কারণে রাস্তাটাকে প্রস্তুত করতে পারা যায়নি ফাইভ সেটাই হবে 
সঙ্গে ড্রেনেজ থাকতে এই দিকে একটা ড্রেনের ব্যাপার ছিল কিন্তু এই পাশে জায়গা করলে রাস্তাটা আমার আরো কনজেস্টেড হয়ে যাবে সেই সুবাদে এটাকে ওইখান থেকে এনে এখানে যে মেজর জল যাবে সেই ড্রেনটাকে একটু ভালো করে তৈরি করতে হবে যে এই পাশে জলগুলো যাবে হোটেল গার্লস স্কুল নিয়ে এই জলের যথেষ্ট ফ্যাশন হয়েছে এবং কান্দিগ্রাম পয়েন্টের ওই দিক দিয়ে জলটা সব বেরোবে বলছি যে আপনি কমসে কম ড্রেনের কোয়ালিটি ঠিক রাখবেন ফুল চাষ করে যদিও করতে যাবেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোয়ালিটি মিস্ত্রিটা যাতে ভালো থাকে যাতে মিস্ত্রিকে বারবার কেউ বলা বা বিভাগের যে এসডিও বা জেই সাহেব সবসময় একটা জায়গায় থাকা সম্ভব হয় না সেই জন্য দেবনাগরে লিপিতে ই টাইপিং এর দক্ষতা বিকাশে আয়োজিত পাঁচ দিবসীয় কর্মশালার সমাপ্তি হল সোমবার কাছার কলেজ সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে দেবনাগরে লিপিতে ই টাইপিং শীর্ষক বিষয়ের উপর আয়োজিত পাঁচ দিবসীয় কর্মশালার আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় সোমবার কর্মশালায় কলেজের বিভিন্ন বিভাগ থেকে মোট তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন দেবনাগরে লিপিতে ই টাইপিং এর দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত হিন্দি বড় মারাঠি ও নেপালি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার উপর ইলেকট্রনিক টাইপের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিভাগীয় সমন্বয়ক ডক্টর শিল্পী দত্ত মজুমদার জানান দেবনাগরে লিপিতে ই টাইপিং এর দক্ষতা বিকাশ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে চাকরির বাজারে লাভজনকভাবে প্রস্তুত করবে প্রকাশনা মুদ্রণ পাণ্ডুলিপি ও নিউসিওলজি সহ সাংবাদিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সহজেই নিয়োগ করা সম্ভব হবে এ ধরনের কর্মশালা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সেতু বন্ধন করাবে বলেও এদিন আশা প্রকাশ করেছেন তিনি কর্মশালার শেষ দিনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরাও তাদের অনুভবের কথা তুলে ধরে খুশি ব্যক্ত করেছেন সভা শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট তুলে দেন আমন্ত্রিত বিভিন্ন অতিথিরা এদিন বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রতন কুমার দাস শঙ্কর শর্মা লাইব্রেরিয়ান দীপশিকা সেন ও সংস্কৃত বিভাগের সমন্বয়ক শিল্পী দত্ত মজুমদার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আমরা যারা সংস্কৃত এবং সংস্কৃত যে সাবজেক্টগুলোকে উৎসাহ জোগায় যেরকম হিন্দি মারাঠি বড় সব সব সাবজেক্টগুলোর স্ক্রিপ্ট হচ্ছে দেবনাগরী লিপিটা হলো দেবনাগরী অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ছাত্ররা দেবনাগরী লিপির সাথে নিজেদেরকে ততটা বাতিগ্রহণ করতে পারেনি বলেই তাদের নানান সময় নানান অসুবিধা দাঁড়িয়েছে যখন কোনো ইন্টারন্যাশনাল লেভেল বা ন্যাশনাল লেভেলের কোনো পরীক্ষা দিয়েছে তখন যখন তারা কোনো পিএইচডির কাজ করেছে রিসার্চ ওয়ার্ক করেছে তখন বা ছোটো আকারে যদি আমরা যে কোনো একটা ব্যানার বানাতে চাই একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিতে চাই তখন আমাদের ভীষণভাবে দরকার যে সংস্কৃত যে লিপিতে সারা পৃথিবীতে শিক্ষিত সেই লিপিতে আমরা সেটাকে লিখতে পারি এবং টাইপ করতে পারি আজকের যুগে অনেক ছাত্র লিখতে পারছে কিন্তু টাইপ করতে পারছে না যার ফলে তাদের কাজ অনেকটাই মানে ইনকমপ্লিট থেকে যাচ্ছে যার জন্য আমরা এই চেষ্টাটা করলাম যাতে আমাদের ছাত্ররা দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে টাইপ করতে পারে এবং তাদের টাইপিং স্পিড বাড়ে ভবিষ্যতে যারা তারা কোনো কর্পোরেট হাউস কোনো পাবলিশিং কোনো মুদ্রণালয় কোনো মিউজিয়াম কোনো অনুবাদ ফ্যাক্টরি যেগুলো হয় ট্রান্সলেশন ল্যাব সেগুলোতে যারা তারা নিজেদেরকে যাতে সেইভাবে প্রস্তুত করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বরাকের তিরিশটি পরিবারের হাতে একশোটি টিন তুলে দিল সংগঠন মিলাপ বিগত বন্যার ভয়াবহতায় ক্ষতিগ্রস্ত বরাকের তিরিশটি অসহায় পরিবারের হাতে টিন তুলে দিল সংগঠন মিলাপ ও সং চলের কর্মকর্তারা সোমবার কাছা জেলার কাটিগোড়া দুধপাতিল শ্রীকোনা করাতে গ্রাম চাতলা সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী অসহায় পরিবারের হাতে টিন তুলে দেন তারা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সংস্থার কর্মকর্তারা জানান বর্ষার মশরুম শুরু হতেই মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বিগত বন্যার কবলে পড়ে অনেকেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন যার দরুন এখনও আর্থিক সংকট কেটে উঠতে পারেনি জেলা সহ উপত্যকার পিছপড়া অসহায় পরিবারগুলো প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ঝড়ের বেগে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ঘর বাড়ি পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব নয় তাই সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে সংস্থার কর্মকর্তারা এদিন উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে 
তিরিশটি অসহায় পরিবারের হাতে একশোটি টিন গৃহ নির্মাণের জন্য তুলে দিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে সংস্থার তরফে সুচরিতাধর সংবাদ মাধ্যমের সমুখে বিস্তারিত তুলে ধরেন ছি ত্রিশটির মতন ফ্যামিলিকে আমরা টিন বিতরণ করেছি রংপুর শ্রীকুনা তারপরে ছাতলা গতকাল করিমগঞ্জের জেলা গ্রন্থাগার ভবনে করিমগঞ্জ যোগ নিকেতনের উদ্যোগে নিকেতনের দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বরাক ভ্যালি যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আমন্ত্রিত অতিথি এবং করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাসানন্দ মহারাজ যৌথভাবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন এরপর আমন্ত্রিত অতিথি মহারাজ ও আমাদের শিলচরের সিএনএন টোয়েন্টি ফোরের সাংবাদিক দীপক কুমার পালকে উত্তরীয় ও ম্যামেন্টো দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরই মূল অনুষ্ঠান যোগাসন প্রতিযোগিতা শুরু হয় এই প্রতিযোগিতায় ছেলেদের পাঁচটি বিভাগ ও মেয়েদের পাঁচটি বিভাগ মিলে প্রায় তিনশো পনেরো জনের মতো প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ ও যোগ নিকেতনের সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বিস্তারিতভাবে বক্তব্য রাখেন আমার স্কুলের দশতম দশতম বর্ষ উপলক্ষে আমরা বরাকবিলি যোগাসনের চ্যাম্পিয়নশিপ করিয়েছি আজকে আমাদের গ্রুপ ছিল বিলো সেভেন সেভেন টু নাইন নাইন টু টুয়েলভ টুয়েলভ টু ফিফটিন ফিফটিন টু টোয়েন্টি মানে ছেলে মেয়ে বিভাগ এই গ্রুপে আমরা সব গ্রুপ মিলে আমরা দুশো চল্লিশটা প্রাইজ এবার দিয়েছি আর আমাদের এখানে আছে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের আলাদা ছেলেদের আলাদা গ্রুপ মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ আছে ছেলেদেরও চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ আছে আমাদের এখানে কম কম থেকে কমসে কম তিনশো নয়জন স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করেছে শিলচার থেকে এসেছেন হাইলাকান্দির থেকে এসেছে করিমগঞ্জ থেকে তো আসছেই টোটাল মিলিয়ে আমাদের তিনশো নয়জন হয়েছে আমাদের আমাদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছেন আমাদের মিশনের স্বামীজি তারপরে আমরা উদ্বোধনী স্টার্ট করেছি বিকালে আমাদের কালচারের প্রোগ্রাম আছে তারপরে আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন শেষ করে আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার জঞ্জাল ও জমা জলের সমস্যা শিলচরে চালু সুপার সেটার মেশিন অসমে বৈশাখে মেলা শুরু শিলচরে উদ্যোগ আসাম জীবিকা মিশনের বরাক নদীর করাল গ্রাসে শ্রী গৌরী এলাকা আতঙ্কে স্থানীয় জনগণ এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है